don't believe that the Sanders wants to level up our relationship. Though nararamdaman ko naman yung pagpapahalagan niya sa akin, but I didn't expect that he'll confess this fast. Akala ko kasi hihintayin niya pa ako makatapos sa kan pag-aaral. Hayan mo kung alagaan ka pa sila. Kahit hindi mo man sabihin sa akin, alam ko na papagod ka rin. So please, allow me to take care of you, love. Magpahinga ka muna. Ako muna ang bahala mag-alaga sa'yo. Allow me to serve you, please. Priscilla, be my girlfriend. I can feel the sincerity in his voice. For the first time, naramdaman ko may taong handang dumamay sa'kin. Maliban kay Danny at Samuel na mga totoo kong kaibigan. Hindi ko maiwasan maging emosyonal. Hindi ko na napigilan ang panunubig ng mga mata ko. After how many years, nakaramdam ako ulit ng pagmamahal mula sa ibang tao. Please, love, give me a chance. I promise to do my best for you. I may not be perfect, but I promise not to hurt you. Please, Priscilla. Nangungusap ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Maingat niyang pinunasa ng mga luhang naguunahan sa akin pismi pero ayaw naman itong paawat. I love you, Priscilla. With you, I feel so comfortable. I feel so free. Remember what you answered in that question? I ask about soulmates? He asked and I nodded. That's what I feel every time I am with you. I feel that I am destined to be with you. That we are really soulmates. Tumingin ako sa mga mata niya. Hinanap ko ang sinseridad sa mga sinasabi niya at nakita ko ito doon. Pero nag-aalangan ako. Hindi pa ako nakaranas magkaroon ng kasintahan. Kung sasagutin ko siya, hindi ba ako alangan para sa kanya? Sobrang layo ng estado namin. Wala pa akong naabot sa buhay. Wala pa akong napapatunayan. Please, Priscilla. Please, be my girlfriend. Promise, magiging mabait ako. Aalagaan kita. Magsasikap ako maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Basta, sagutin mo lang. I yes, Akira. Sinasagot na kita. Putol ko sa kanya. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Totoo? Walang bawian, Paxman? Para bata nitong tanong. Tumungo ako ng may ngiti sa mga labi. Oh God! Yes! Thank you, love. Thank you. He gently pulled me closer to him and hugged me tightly. I can feel the warmth in his embrace. Dinig ko rin ang malakas na tibok ng puso niya. He kissed my forehead and then released me. Yes na ha? Napahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Oh, for na kita. Wala nang bawian talaga ha? Ayaw mo yata eh. Binibiro mo lang siguro ako. Kunwari nagtatampo ko sa kanya. Oh yes! Girlfriend na kita! Napatayo pa ito at nagsisigaw kaya hinila ko ulit ito paupo. Ang daming nakatingin sa gawin namin. Bakit ko pa patatagalin? The feeling is mutual. Sabi niya mahal niya ako at ganun din naman ang nararamdaman ko sa kanya. We may not know each other that much but still, we have more time to spend together. Makikilala din namin ang isa't isa. Ganoon naman ang love, di ba? Hindi naman kailangan maging perfect. What's important is, we have respect, trust, and we compliment each other. Sabi nga nila sa love, mararamdaman mo na siya ang kalahati na magbubuo sa'yo. Sana nga siya na para sa akin. Sana siya na ang sagot sa matagal ko nang idinarasal. Ang mahanap ko o makahanap ako ng tao magmamahal at kung kumpleto sa akin. Sana ngayon siya na. All of you, listen. Kung ayaw niyong mawala ng trabaho, umayos kayo. I didn't pay you para umupot makapag-jasmisan lang dito sa kumpanya ko. It's too early in the morning but I'm already not in the mood. Who will be? Kung maaabutan mong nag-jasmisan lang ang mga empleyado mo. It's 9 o'clock in the morning. Too early for this bullshit. Kung hindi pa ako bumaba dito sa floor nila, malamang buong araw walang nagawa itong mga pulpol na ito. Nagkamali pa ata ako sa pagpili sa mga ito. You! I shifted my gaze at Engineer Meneses. Did you finish the site development plan for Batangas Project? I saw the fear in her eyes. She's a new employee and a new breed of civil engineer. I hired her dahil magandang stats niya. 
all of my employees are personally screened by me. Danny will send their CVs to me and I'll do the interview online. Ayoko sa hindi magagaling. Walang lugar sa kumpanya ko mga bobo. I will submit later. Engineer Ortega. Sagot dito sa akin. I'm using Ortega now. My mother's family name. I want to keep my real identity from anybody. All of my company's transaction is under Ortega's. Hindi sa ikinahihiya kong apelido ng papa ko. I just want to keep my life private. I'm proud being a Montes. And I will be forever grateful to that family name. Hater, didn't I tell you yesterday that I want to see it first thing in the morning? Halos umusok na ang ilong ko sa naging sagot niya. Sorry po ma'am, may narevise kasi ako. Everyone's looking at her now kaya parang naiiyak na ito. But the hell I care. Kasalanan niya at hindi niya tinapos ang utos ko. Do your work properly, Engineer Manessas. We don't want incompetent and inefficient employees in my company. Next time you'll do it, I will not think twice to terminate you. I said in a warning tone. All of you, go back to work. Kung ayun niyo sa din mga patakaran ko, the door is wide open. You are free to leave my company. This is my daily routine. Umababa ako dito sa floor ng mga engineers ko to check kung maayos ba nilang ginagawa ang mga trabaho nila. I don't trust the CCTV I installed in my office to monitor them. Mas gusto kong makita nila ang pagmumukha ko. Mas gusto kong makita ang takot sa mukha nila tuwing nakikita nila ako. I know these engineers hate me. That they even call me names I couldn't imagine. But who give a damn? Just make sure that they're doing their work properly and we're good. Dahil kung hindi, goodbye na lang sa kanila. Ilang engineers and architects na ang tinanggal ko dito sa kumpanya ko, lalo na yung mga pulpul at wala sa tamang huwisyo. If I feel that they're no longer useful, I'm terminating them immediately. Bakit ko pa patatagalin kung doon din naman ang punta nila? There's no room for second chances for me. Once is enough. Kaya dapat ipakita nila sa akin ang best nila. I don't tolerate employees who's not doing their best. If their performance is poor, then they don't belong in my team. As is says that, it's brief and explained to them from the start para wala silang may eraso na hindi nila alam. I don't accept room for improvement. Cause the moment you step in my company, you should be well equipped and knowledgeable enough. Hindi ito paaralan para dito ka pa matuto. My company is for excellent people only. That's the standard I'm inculcating in their minds. The salary is high and the benefits are good. Kaya kahit monster, boss ako, ay walang may lakas loob na mag-resign sa kumpanya ko. They are well provided at tama lang na ganito ako sa kanila. Hindi magiging successful ang kumpanya ko kung naging mahina ako. There is no room for weak people here. I admit, I don't have good relationships with my employees. Employee-employer relationship is enough, nothing else. Naputol ang pag-iisip ko na makarinig ako ng katok. Hindi ko pa man nabubuksan ang bibig ko para papasukin siya. Nakita ko na ang maliwalas na pagmumukha ni Samuel. Why is he here this early? Hindi ba ito busy sa kumpanya niya? Priscilla, babe, ang aga-agang init na naman ang ulo mo. Nakangisang bungad ni Samuel sa akin. Huwag mo kong mabay, babe, Samuel, at mainit ang ulo ko ngayon. Baka sa'yo ko pa maibuntun to. Seryoso kong sabi sa kanya. Wala na ako sa mood. Kapag ganito pa lang na maagang uminit ang ulo ko, lahat na dadamay sa akin. Alam na yan ang mga kaibigan ko. Ito naman na din ang mga biro. Tingnan mo yung pagmumukha mo. You look hoggard and... Binitin pa nito ang huli sasabihin. Talagang iniinis ako ng lalaking ito. Pumunta lang ba ito para inisin ako? And what? Ayusin mo yung sasabihin mo. Kung hindi, ipapaban kita ulit dito. Panakot ko sa kanya. I tried it before. Sinabihan ko ang guard na huwag siyang haya makapasok sa kumpanya. That time, may nagawa itong kasalanan sa akin at sobrang napikod na ko kaya pinaban ko siya. Take this coffee first. Abot nito sa kaping dala plus cookies and macarons. Thanks. Bakit ka ba nandito? Wala ka bang trabaho? I ask after sipping the coffee. Hindi pa rin ito nakakalimutan ng mga paborito ko. The same thoughtful Samuel. Look at yourself, Priscilla. 
You look stressed. Puro na lang trabaho ang inatupag mo. Hindi naman siguro malulugit tong kumpanya mo kung sakaling magpahinga ka kahit ilang araw lang. At saka bawas-bawasan mo rin yung init ang ulo mo. You became hot-tempered. Kunting mali lang, nagagalit ka kaagad. Stop, son. I'm not in the mood for your sermons today. No, Priscilla. Sometimes, you need to be reminded. Ang laki na na ipinagbago mo. Hanggang ngayon ba? I said stop! Napalakas ng boses ko. I don't mean to shout at him, but I can't control my temper. I have anger issues. I'm sorry, son. But please, I don't wanna talk about it. Nakita ko ang pagkalaglag ng balikat nito. It's been nine years, almost ten, but the pain is still here. I'm still not ready to talk about it. I'm sorry, son. Please, let's not ruin this morning. I know he's just concerned about me, but what can I do? It irritates me every time he and Danny try to open this topic. But I feel guilty too, looking at my friend who's being hurt. He's right. Hindi naman ako ganito dati. Nagbago lang naman ako nung... Hello everyone! What's up? The bubble din niya less back. Natapos na siguro nito ang client meeting niya. Thanks God. I really feel guilty that I shouted at Samuel. At least kapag nandito si Daniela, may tagabalansi kami. Danny and Sam never left my side after the tragic event. Hinayaan nila akong magluksa, umiyak at bumangon. Sila ang naging sandalan ko sa mga panahong akala ko'y malulunod na ako sa sakit. Sila ang nagbigay lakas sa akin. Hindi nila ako binitawan. Tanulungan nila akong umahon. Tanulungan nila akong bumangon at harapin ang mga bagong umaga. Malakang utang na loob ko sa kanilang dalawa. I will be forever thankful to them. They remain my true friends kahit ilang taon na lumipas. Wow, ang aga naman ang pakukis na architect. Siguro may kailangan to ano. They still didn't change. They still enjoy annoying each other. Kahit engineer at architect na ang mga ito, para pa rin itong mga bata kung magbangayan. Kumain ka na nga lang, Daniela. Ang daming pangkuda eh. Kung makakuda ka naman, bakit ka ba kasi nandito? Ang aga-aga pa. And chika ba, Samuel? Napakunot ang noon namin ni Sam sa kanya. Ano relasyon ng inchok sa maagang pagpunta ni Sam dito? Anong pinagsasabi mo, Daniela? Nagsisamula ng mapikon si Samuel sa kanya. What's with the Chinese? Imbis na sagutin ang tanong ni Sam, ay tumawa pa ito ng malakas. Ano kayong nakain ito ngayon? Bakit parang iba yata ang tama niya? Inchok ka ba, Brad? Pungulit pa nito bago umupo sa tapat ni Sam. <laughs> Ang inchi kasi, maaga pag naliligaw. Naluluha na ito sa katatawa. What's funny? I don't see any humor sa joke niya. Nakita kong namula ang mukha ni Samuel. And why is that? Ang word nilang dalawa. Love trip ka tol. Ang kit mo mag-blush. Blush your yarn? Hinawakan niya pampisngi ni Sammy na nakabusangot na ngayon. Blush nga. Pulang pula eh. Daniela stop. Sabay ko bago mapikon si Sam. Pinahinto ko na ito. Mabutit na kinig ito ngayon sa akin. Nagkibit balikat ito sa kakumuha ng macarons na dala ni Sam. Anyway, I received the invitation for the annual convention of architects and engineers. Are you going to attend? Sam asked, looking at me and Danny. Daniela just shrugged her shoulder and continued munching her food. Parang wala itong pakialam. Daniela? Up to Priscilla. Samuel, gawa ko kung dadalo siya, pero kung hindi, kaya lang din. Ngumungoy ang sagot nito. Kung sakaling aaten ako, this would be the first time. Usually, nagpapadala lang ako ng representative sa mga events na ganito. I kept my life private as possible. My company is known already. Ilang malalaking projects na din ang nagawa namin but my identity is still secret. Priscilla, baling ni Sam sa akin. Agad akong umiling. No, I have important things to do on that date. I lied. Wala naman talaga akong gagawin sa araw na iyon. I just don't feel socializing with rich people. Hindi pa rin ako sanay makipagplastikan. I better stay at home and watch movies. Mas mag enjoy pa ako. BFF. Daniela whined. Akala ko ayaw niya. Pero mukhang mali ata ako. You can go with some well done eh. I won't mind. Right Sam? Kayo na lang ni Daniela ang pumunta. May gagawin lang talaga kasi ako sa araw na yun. 
Hindi ba pwede i-reschedule mo yung gagawin mo that day, BFF? Pangulit nito sa akin. Sorry, Danny. I really have commitment that same day. Nakakaya sa kliyante ko kung hindi ko siya sisiputin. I lied again. Go with some and enjoy, okay? I'll try to catch up kung maaga kami matapos. Wala naman talaga akong kausap at wala din akong balak sumunod. Cause in the first place, wala akong balak pumunta. Sure? Yeah. I said boredly. I noticed that Sam is not talking. Alam kong inoobserbahan ako nito. I know him so well. Sa tagal ba naman namin magkaibigan? I'm sorry that I have to lie to both of you. It's just, I'm not yet ready to face him. Malakang posibilidad na magkita kami. But, it's not yet the right time. So ano Samuel? Tayo na lang ang attend? Baling ni Danny kay Sam. Napabuntong hininga lang ito sa katumango. I know, hanggang ngayon hindi rin matitiis ni Sam sa Danny. Mas pinatatag ng panahon ang pagkakaibigan namin tatlo. Kahit magkatampuhan man kami, mas pinipili namin ang pagmamahala namin sa isa't isa. Sa kanila, nararamdaman ko may pamilya ko. Ilang minuto nang nakaalis ang dalawa pero nanatili pa rin akong tulala dito sa upuan ko. I told my secretary that I will not entertain calls and visitors this morning. Pigla ko nawala ng gana. Three months from now, magsasampung taon na. How can I forget that day? Dalawa ang nawala sa akin. I'm silently looking at the photo frame that I kept with me for how many years now. Kung sana lang naging matatag ako. Naramdaman ko na namang naiiyak ako kaya agad kong pinakalma ang sarili. I can't be weak anymore. I'm done with that part of my life. I am stronger than ever. Halos isang taon na ako dito sa bansa. Ang dami nang nagbago pero may mga bagay na hindi talaga mawala-wala sa isip ko. Ilang taon din ako nagtrabaho sa Middle East. Pinili kong magpakalayo-layo para makalimutan ang masalimuot na pangyayari sa buhay ko noon. I spent my 8 years working there. Dubai-based ang company ko pero Australian ang may-ari nito. Malaki ang pasahod kaya nakapag-ipon agad ako. Maswerte ako at naging mabait sa akin ang kapalaran. Akala ko habang buhay na lang akong hindi makakaahon. Ang pera na ipon ko ay ginamit ko para makapagsimula ng sarili kong maliit na kumpanya dito sa Pinas. Sinwerte lang at lumago ito. Lakin pa salamat ko kay Daniela at Sam dahil hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ang tulong nila sa akin. Si Danny ang nangangasiwa dito habang patuloy ako nagtatrabaho sa ibang bansa. Doble kayo ang ginawa ko. Kung pwede nga lang na hindi na ako matulog, matapos ko lang ang ibang racket ko'y ginawa ko na. Gusto kong patunayan sa akin sarili na kaya kong baguhin ang aking kapalaran, na hindi ako habang buhay na mahirap lang. Gusto kong ipakita na kaya kong lumaban, na kaya kong bumangon. I can rise after the deepest downfall of my life. And this time, sisuguraduhin kong wala nang mananakit sa akin. I had enough pain. Naramdaman ko may tumulong luha sa akin mga mata ngunit agad ko itong pinalis. Madami pa akong gagawin ngayon. Ayoko maging emosyonal at baka wala ko matapos buong araw. I don't know until when I can be like this. Tama si Danny at Sam. Hindi habang buhay kailangan ko magtago. After all what happened to me, life is still beautiful. Madami mong masasakit na nangyari sa akin. Meron din namang magaganda. Natapos ko ang kurso ko, naging ininyero ako, unti-unti ko nang natutupad ang mga pangarap ko. Maybe it's time for me to face them, dahil kung hindi ngayon, kailan ko pa sila harapin? Lahat sila, lahat ng taong may kasalanan sa akin. Nabalik ako sa kasalukuyan na biglang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko dito, nakita ko ang pangalan ng taong nagbibigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. May baby... Dylan is calling. Good morning, ma'am. My employees greeted in unison as soon as I enter my company building. Lahat sila'y tumahimik nang hindi ako nagsalita. Ang mga tunog lang ng takong ng aking sapatos ang tanging maririnig. Taas na ako naglakad at hindi man lang bumati pabalik sa kanila. I don't want to show them any emotion. Tumabi ang mga empleyadong nakapila sa elevator para padaanin ako. Lahat sila'y nakayuko at parang takot na makita ang aking pagmumuka. As soon as I step inside my private lift, 
Walang nagtangkang umangat ng kanilang paningin sa akin. Better. I stared at my favorite Bulgari, Serpenti Tubuga's watch, while waiting for the elevator to reach my floor. This watch reflects my style. It screams glamour and danger. Para itong ahas na nakapulupot sa aking kamay. Parang ako ngayon, makamandag. I'm extra glam up today dahil magkikita kami ni Samuel mamayang gabi. Tumawag siya sa akin at may sasabihin daw. Sinadya akong magpaganda at baka kung ano na naman ang sasabihin nito sa akin. Mahilig pa naman ang lalaking iyon, mamuna. Wearing my red off-shoulder, ratch, body can dress, paired with my favorite Manolo Blanik, Lurum sa Team Mules, and Hermes, Kelly Toti. He looks sophisticated and classy. Ngayong may pera na ako, hindi ako nagdadalawang isip na bigyan ng reward ang sarili ko. Para saan pa na naghirap ako kung hindi ko rin naman may enjoy ang aking mga pinaghirapan. I heard the elevator ding when I reached my floor. Pagkalabas ko pa lang nakita ko na ang secretary na tatarantang tumayo para bumati sa akin. Good morning engineer. Nakangiti nitong bati sa akin. I didn't smile at her. Dumaracho lang ako sa aking opisina. I am like this to everyone. I don't want them to see my smiles. Ayoko makita nila ang kahinaan ko. I don't want someone feeling close to me. I want them to feel intimidated all the time. Ilang minuto pa lang ako nakakaupo, ay narinig ko na ang katok niya. I told her to come in at pumasok ito na may dalang kape. The aroma of the coffee set my mood. Masarap gumawa ng kape itong si Ana. Kuha nito ang gusto kong templa. Lumabas siya at kinuha ang tablet niya para basahin ang schedule ko sa araw na ito. After reading my schedule, I asked her some questions. Gusto ko pang masanay siya sa akin yung trabaho dahil may plano ako para sa kanya. I want to promote her. Maldita lang ako at masungit pero marunong akong pumuri. I give credits to those who are deserving. Did Engineer Meneses? Some bit the blueprints? Yes, Engineer. The blueprints for Batangos projects are already reviewed by Engineer Danny. It only needs your signature. How about the quotation for Tagaytay Housing? Is it finalized? Pinabalik ko po sa Tender Department, Engineer. Dahil may isa pang page na kulang ng perma ng head nila. Tumaas ang kilay ko pagkarinig sa sinabi niya. Inform their head to report to me at 10 o'clock. I want her to explain bakit hindi niya pinirmahan. Suguraduhin niyo lang na hindi tayo malalit sa submission dahil kapag itong pagpirma niya ang magiging dahilan kung bakit hindi ko makukuha ang project na iyon, mabuti pang magbalot-balot na siya. Tumangoy ito sa akin. Uminom muna ako ng kape para kumalma ang utak ko. Nagsisimula na naman akong maabor ito. Suguraduhin mong masasabi mo lahat ng sinabi ko, Ana. I don't want loud of people in my company. Yes, engineer. Nautal nitong sabi. Is that all? I ask, looking at her. Kita ko pantakot sa mga mata niya pero nanatili itong formal. Good. That's good. I like that. Yes, engineer. You may leave. Turo ko sa kanya ng pinto. Bago pa man ito mahawakan ng doorknob, napansin ko lumungon ito sa akin kaya tinasan ko siya ng kilay. Akala ko ba tapos na siya? Bakit may palungulungon pa ito? Ah, uh, engineer. May nagpapabigay po pala ng bulaklak sa inyo. She pointed a bouquet of flowers in my center table. What the hell? At talagang inilagay niya pa dito sa opisina ko? Minsan, nakakairita din itong si Ana eh. Alin ba sa salitang I don't like flowers ang hindi niyo maintindihan? Imbis na maganda na sanang araw ko ay bigla na naman ako na bad trip pagkakita ko sa mga bulaklak. Sino namang may lakas loob ang nagbigay na ito sa akin? From who? Tanong ko dahil gusto kong ipabalik ito sa sender. Wala pong sinabi messenger kung kanino galing engineer. Pero may card po itong nakaipit. Kunin mo titapon sa basurahan. Hindi pa ako patay para padalhan ng bulaklak. Mahina pero may diin kong sabi. Throw the trash. Po? Alang nga natanong nito sa akin. Marahil hindi pa rin nagsisink in sa utak nito na ipinapatapon ko ang bulaklak. Don't let me repeat what I just said, Anna. Kung ayaw mo pati ikaw ay patapon ko. I warned her. I saw her startled. Baka sa pagbumukha nito ang takot na baka tutuhanin ko ang sinabi ko sa kanya. Opo. Opo. Sorry po. 
I remain serious, but I am just teasing her. I like Anna because she's very professional in her job. So far, wala pa itong dalang trouble sa akin. Maliban na lang sa ilang beses nito ang pagtanggap ng mga regalo at bulaklak para sa akin. Alam na rin kasi nito mga ayaw at gusto ko. Siya lang din ang nakakatagal sa ugali ko. I don't want to train another secretary. Okay na si Anna sa akin. Leave and bring that trash outside, Anna. O okay po. Nagmadali itong kunin ng bulaklak. But before she reached the door, binilinan ko pa siya. Next time, don't receive any flowers or gifts for me. Kung meron ka bang matanggap, throw it. O dalhin mo sa inyo. You don't want to sit trash in my office. Is that clear? O po, engineer. Nakayo kong sabi nito bago lumabas na opisina ko. Since then, I hate flowers. It reminds me of that dramatic event of my life. Nairita ako pag nakakita ko ng mga punpun ng bulaklak. I may sound bitter, but who cares? Eh, sa bitter naman talaga ako. Ayoko sa mga bulaklak. I hid a deep sigh bago ko binuklat isa-isang blueprint na nakalatag sa drawing table ko. I'm impressed with Engineer Manessa's work. Talagang magaling ang batang iyon. I can see her potentials. Malayo ang mararating niya kung ipapapatuloy niya ito. This Batangas project is one of our biggest projects this year. Kaya kailangan ko maging mabusisi para maganda ang kalalabasan nito. This is also my comeback project and I'm planning to invest on this also. It's a resort, casino, plus villas. Maganda location kaya chak nakikita ito kapag natapos na. I personally designed the structures kaya gusto kong tutukon ng project na ito. I want my names to be known in this industry. I want them to know who's behind this project when the right time comes. Huwag mo na ngayon. Marami pa akong aayusin. I spent my time checking the drawings. I'm almost done reviewing the blueprints when the intercom ring. Yes, Anna? Engineer, a certain architect Alex Villegas wants to set a meeting with you on Friday. Do you want me to set a schedule for him? I don't know him, Anna. Ask Daniela if she's available on that day. Mabilis kong sagot. But engineer... His secretary insisted that his boss wants to have the meeting with you. I don't care, Anna. If they don't want to meet Danny, then decline the request. Simple as that. I cut the call and didn't wait for her reply. As much as possible, I want to work in silent. I don't want to be involved with anybody else anymore. I'm fine with just Sam, Danny, and Dylan. Bakit nang wala pa ko dito? Nagawa naman nila Dani na makakuha ng project. I know these people are just curious about me. Kaya nga hindi ko ginamit ang apelido ng papa ko para itago ang aking katauhan. Then, this certain Villagas insisted to have a meeting with me. Sino siya para pagbigin ko? My time is precious. Hindi ko sino sino lang ang kinikita ko. Pagsapit ng alas tres ng hapon, lumabas na ako ng opisina dahil dadaan muna ako ng salon bago kami magkita ni Samuel. I will cut and color my hair for change. Sobrang haba na natong buho ko. This time, I want to sport a shoulder length and change the color into light brown ombre. Sawa na ako sa itim na kulay ng buho ko. Pagdaan ko sa tapat ng table ni Anna, nakita ko ang bulaklak na itinago nito sa side table niya. Napailing na lang ako. Maybe she likes the flowers kaya hindi niya ito itinapon. Bahala siya sa buhay niya. Madam? Kamusta po kayo? Namiss po namin kayo. Ang tagal niyo pong hindi bumalik dito. Natutuwang bati sa akin ni Carla at mangiyak-ngiyak pa ito. He's always like this to me. Kasama siya sa team ni Mama O dati. Siya ang makeup artist ko nung sumali ako sa lintik na pageant na iyon. Nagmamayari na sa Carla ngayon ng salon. Isa siya sa mga tinulungan ko dahil isa siya sa hindi tumaydor sa akin. Noong nalaman ko kay Danny na hinahanap ako nito at wala na siya sa team ni Mama O, Hindi ako nagdalawang isip na ipagamit sa kanya itong isang unit sa mga pinapaupahan kong commercial building. Simula nung umuwi ako dito sa Pilipinas, sa tuwing pumupunta ako sa salon niya, sinisugurado nitong ako ang magiging customer niya lang. Alam ni Carla ang nangyara sa buhay ko dahil nandoon siya nung araw na iyon. Carlo, kamusta? Bati ko sa kanya. Napanguso ito. Ganito palaga ang aksyon niya sa tuwing tinatawag ko siya sa tunay niyang pangalan. Madam naman eh, 
Kita mo na nga nakadress ako. Tinawag mo pa talaga akong Carlo. Pag-iinarte nito sa akin, nakangiti akong umarap sa kanya. Harto ni bakla. I ask him to order food for his staff. Ewan ko ba, kapag nandito ako sa salon ni Carlo, natutuwa ako makasama at makausap itong mga staff niya. Ang saya kausap ng mga bakla. Parang lahat sa kanila ay madali lang. Simple ang kwentuhan pero nakakatawa. I spent my afternoon with them. Binayaran ko rin ang ilang oras na pagsara ni Carla sa salon niya. Kawawa naman ang bakla kung malulugi siya. Ngayong araw dahil sa akin. Naiya pa nga itong tanggapin nung una but I insisted para na rin sa mga staffs niya. Masaya ako at maayos na ang pamumuhay ni Carla ngayon. Dati rin itong galing sa hirap kagaya ko. Mabuti at napalago niya itong salon niya. Hindi ko ito pinabayadan ng upa dito dati. Pero ito na rin ang namilit. Gusto niya raw kahit papaano'y maibalik ang tulong na ibigay ko sa kanya. Yun ang pinakagusto ko. Mga taon tapat at marunong tumanaw ng utang na loob. I just parked my car when I saw some calling. Hindi ko na ito pinansin dahil lalabas na rin naman ako ng sakyan. I straightened my dress and fixed my hair bago ako naglakad papasok sa restaurant. Tumunog ulit ang cellphone ko. Sam is calling again. What's with him? Sobrang excited lang. I want to surprise him with my new hair kaya hindi ko siya sinasagot. Kanina nung nasa salon pa ako, I asked him to reserve a table sa pinakasulok. Or if possible, yung wala masyadong tao. I hate crowded places. Tawagin niyo na ako maarte, pero wala akong pakialam. I change everything about me. Binurat kinalimutan ko lahat ng mga bagay na maaring makapagpaalala sa mahinang ako. I hate to remember the week me before. Dahil kung hindi sana ako naging mahina, hindi ko mararanasan ang lahat ng iyon. Huh, I'm starting again. Too much for the negative thought. I want to enjoy my dinner with Samuel, my guy, best friend.